Wunderschön ist der Westen Frankreichs. Und es gibt da eine Region, die ist echt französisch und doch ein bisschen anders. Wir haben Wind, wir haben Wellen und ganz viel Wasser. Herzlich willkommen in der Bretagne. Wir schippern hier gerade im Golf von Morbihan. Das ist im südlichen Teil der Bretagne, wo wir uns diesmal genauer umsehen wollen. Hier ist das Klima milder und die Ortschaften noch idyllischer. Gemeint ist die Gegend rund um die Stadt Wann. Unsere Reise beginnt beim schönen Küstenort Karnak. Wir speisen fürstlich auf der Halbinsel Quiberon und machen eine Schiffsreise zur Belle-Île-en-Mer, der schönen Insel. Danach gucken wir uns um in Penerve, Oreille und Wann. So liebt man die Bretagne, schön und rau, wo der Atlantik gegen die Steilküsten klatscht. Mit charmanten Kleinstädten, wo man die typisch bretonischen Spezialitäten genießen kann. Man trinkt Cidre, isst Meeresfrüchte und lauter andere leckere Sachen. Denn kochen können sie hier nun mal besonders gut. Warum gibt es in der Bretagne weniger Schlösser als im Rest von Frankreich? Dafür aber Ausblicke auf Landstriche wie kleine Naturwunder. Kommen Sie mit, wir machen Urlaub in der südlichen Bretagne. Der Golf von Morbihan hat seinen Namen von dem bretonischen Ausdruck Morbihan, das heißt kleines Meer und ist wie gesagt bretonisch und nicht französisch, eben ganz was anderes. In dem kleinen Binnenmeer liegen 42 Inseln. Manche befinden sich in Privatbesitz, doch die meisten kann man besuchen. Im Golf von Morbihan fließt Salzwasser, denn er ist durch eine schmale Meerenge mit dem Atlantik verbunden. Wenn sich das Wasser bei Ebbe zurückzieht, kann man manche Inseln sogar zu Fuß besuchen. Ansonsten gibt es hier eine Menge Boote. Aber Vorsicht, der Golf von Morbihan, überhaupt der Atlantik rund um die Bretagne, gilt als schwieriges Gewässer. Große Strömungen sind normal, Wirbel und Strudel, also nichts für Segelanfänger. Wir sind im Hafen von Trinité-sur-Mer. Hier weht die bretonische Flagge. Die Bretonen verstehen sich bis heute nicht als reine Franzosen, sondern als Volksgruppe, die einst von der britischen Insel ausgewandert ist. Ist das nicht schön? Das ist doch wirklich der französische Charme, oder? Den findet man hier eben auch. Bretonisch-Französisch. Trinité sur Mer sieht aus wie aus dem Bilderbuch. Mit den Steinfassaden und den blauen Fensterläden, typisch für die Gegend. Was ist das so sentimental? Was ist das denn hier? Das ist ja süß. Bonjour. Guten Tag. Bonjour, Bonjour. Guten Tag, Madame. Ein Laden fürs Seemannsleben, auch mit Gebrauchtem und Historischem. Die Bretonen gelten als die besten Seefahrer Frankreichs. Im 19. Jahrhundert fuhren sie zum Kabeljaufischen bis nach Island. Heute werden die meisten Boote in der Freizeit zum Vergnügen genutzt, aber nicht alle. An der bretonischen Küste befinden sich immer noch die meisten Marinestützpunkte Frankreichs. Ja. 
Michel Le Tom in Bonn. Michel, das Wetter ist ja gerade schön. Ist das normal in der Bretagne? Ja, hier ist immer schönes Wetter. Es regnet nur zweimal im Jahr, aber manchmal dauert der Regen sechs Monate. Okay. <lacht> okay. Kommt also noch was auf mich zu. <lacht> Merci, vielen Dank. Gern geschehen. Direkt neben dem Ort Trinité-sur-Mer liegt das Hafenstädtchen Carnac, wo die Franzosen schon seit mehr als 100 Jahren Urlaub machen. Bis heute. Das Flyboarding hat übrigens ein Franzose erfunden. 2012 wurde die Technik erstmals öffentlich vorgestellt. Wie, wie funktioniert das? Das ist das Board. Es ist mit dem Jetski verbunden, mit diesem 18 Meter langen Schlauch. Das sieht aus wie bei der Feuerwehr. Das Wasser geht hier rein und kommt aus diesen beiden Öffnungen raus. Und da sehen wir den Strahl. Ja, es ist richtig viel Druck dahinter. Ich würde nicht meine Hand dran halten. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht genau wie viel, aber da ist ordentlich Druck dahinter. Es ist wirklich ziemlich einfach, so zu fliegen. Es sieht nicht danach aus, aber es ist wirklich einfach. Es ist eigentlich wie Skateboard fahren, aber man kann es nicht wirklich Kann man nicht vergleichen. Genau, es sieht schwierig aus, ist es aber im Grunde nicht. Hier kann man Austern essen. Bei uns in Deutschland ist das ja absoluter Luxus, in der Bretagne aber erschwinglich. Das ist hier also diese typische Atmosphäre, um Austern zu probieren. Mit den Füßen sozusagen im Wasser, im Meer und den Kopf im Wind. Einmal für Sie Austern Pompadour, daneben die Austern Spezial. Und das hier sind die flachen Austern. Ah, okay. Und die schmecken alle unterschiedlich? Die Pompadour sind die teuersten, weil sie groß und fleischig sind. Die Spezialaustern sind besonders jodreich. Und die flachen europäischen Austern, die haben einen sehr feinen, leicht nussigen Geschmack. Okay, vielen Dank. Sehr gerne, guten Appetit. So, wie mache ich das denn jetzt? Pompadour. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Wo fange ich denn an? Die haben hier so ein, so ein bisschen mehr Bauch. <lacht> ja, welche nehmen wir denn zuerst? Ja, und das hier sind diese flachen, die kommen hier wirklich auch ursprünglich aus der Bretagne. Damit fange ich jetzt mal an. Jetzt die Pompadour. Achtung. Mmh, von der Konsistenz ganz anders als die erste. Sehr frisch, frischer Geschmack. Und es war natürlich auch mehr Fleisch. Ist ja auch eine größere Schale. Ne? Jetzt die Spezial, wo viel Jod drin ist. Echt köstlich. Aber es ist halt auch das ganze Ambiente hier. Die frische Seeluft, direkt am Wasser zu sitzen und dann Austern zu schlürfen. Perfekter Moment. In der Bretagne sind die Bedingungen für die Austernzucht ideal. Rund 60.000 Tonnen pro Jahr werden in solchen Farmen angebaut. Austern benötigen sauberes Wasser und viel Plankton. 
Durch den Wechsel von Ebbe und Flut gibt's für die Muscheln immer wieder frische Nahrung. Schon die alten Römer schätzten die Speise aus ihrer Provinz Gallien. Und so hat die Auster über Jahrhunderte eine kulinarische Karriere gemacht. Auch wurden ihr immer wieder aphrodisierende, liebessteigernde Wirkungen nachgesagt. Casanova soll angeblich 50 Austern am Tag zur Stärkung seiner Manneskraft geschlürft haben. Austern enthalten mehr Zink als jedes andere Lebensmittel und viel Eiweiß. Der Klassiker ist, die Austern roh zu essen, gleich nach dem Öffnen. Donc, äh, les couteaux. Man braucht dafür einfach nur ein Messer mit einer Spitze. Fingerschutz ist nicht nötig. Man sticht dann mit der Spitze hier hinein. Circa einen Zentimeter tief. Und drückt den Daumen auf die Klinge, bewegt sie etwas hin und her, dann ist die Auster schon fast offen. Hier sitzt ein Muskel. Jetzt schiebt man das Messer flach hinein, bis man den Muskel trifft und schon ist sie offen. Jeff Quentin ist für seine Austernzucht um die ganze Welt gereist, um die vielen unterschiedlichen Methoden kennenzulernen. Aus Australien hat er spezielle Körbe mitgebracht, in denen man die besonders stark gewölbten Pompadour-Austern züchten kann. Diese Sorte kommt, wie viele andere, ursprünglich aus dem pazifischen Raum. Sie wird von hier als Spezialität überall hin verschickt. Als Luxusgut wird sie in diesem Betrieb mit Blattgold bestreut. So geht die Kiste dann in die Hauptstadt Paris und landet dort bei so manchen Prominenten auf dem Tisch. Wir haben viele Kunden, die die Produkte von Maison Quentin schätzen. Die Pompadour ist eine Auster, die besonders fleischig ist. Und das Präsidenten-Ehepaar, Madame und Monsieur Macron, lässt sich von uns für manche Abendessen diese Austern nach Paris schicken, für besondere Abendessen. Die malerische südliche Bretagne ist eine uralte Kulturlandschaft. Schon in der Jungsteinzeit siedelten hier Menschen. Und davon gibt es sogar noch Zeugnisse. Wir machen heute zunächst einen Ausflug rund um Kanak, wo es jede Menge Miniere gibt. Das sind die Hinkelsteine, die Obelix immer trägt. Danach geht's noch mal um Austern. In Lokoal um bretonischen Apfelzidre und in Oray probieren wir die traditionellen Galettpfannekuchen. Wir steigen jetzt hier gerade auf den größten Grabhügel kontinental Europas, den Tumulus Saint-Michel. Obendrauf steht heute eine kleine Kapelle. Ich sehe gerade schon belauscht, Sie kommen auch oh. aus Deutschland. Ja, sieht man das? Also, nee, ich habe Sie nur gehört. Ich dachte nur, okay. sage ich jetzt Bonjour, aber dann habe ich gehört, es ist Deutsche. Wie schön, tolles Fotomotiv, oder hier oben? Ja, schöner Ausblick. Also sehr schön. Man sieht auch, dass, es sehr, dass hier sehr viel Wald ist. Das ja. nimmt man sonst gar nicht so wahr. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Und ich habe gerade gesehen, Sie sind mit den Rädern unterwegs. Ja, genau. Ja. Die ganze Zeit? Also Im ganze Prinzip ja. Wir haben kaum das äh, Auto angepackt. Also die ganze ja. Zeit mit dem Fahrrad. Sind Sie denn das erste Mal in der Bretagne? Oder? Nee, wir waren schon sehr oft in der Bretagne. Aber auch im Norden und an der Westküste. Das erste Mal im Süden jetzt. Mhm. Und ich bin sehr überrascht. Also diese äh, fantastischen Strände überall. 
unheimlich viele, sehr unterschiedlich für jeden Geschmack was dabei. Ja, Dankeschön. Ne? Tschüss. <lacht> Unter dieser christlichen Kapelle aus dem 17. Jahrhundert befindet sich im Erdreich eine große, rundum geschlossene Grabkammer mit mehreren Einzelgräbern. Entdeckt wurde sie Ende des 19. Jahrhunderts, geöffnet wenig später. Die Archäologen damals trieben Stollen in den Hügel. Zum Vorschein kamen wertvolle Alltagsgegenstände, Schmuck und Waffen, die vermutlich von einer Fürstendynastie 5000 Jahre vor Christus stammten. Sie hatte Beziehungen bis hin zu Kulturen in Italien und Spanien. Kanak muss damals in der Jungsteinzeit eine reiche europäische Metropole gewesen sein. Prachtvoll auch das Hügelgrab im 10 Kilometer entfernten Loc Maria Caire. Es stammt aus der Zeit um 3700 Jahre vor Christus. Der zentrale Stein im Inneren ist mit Krummstäben dekoriert, was sicherlich mit einer Gottheit in der Steinzeit zu tun hatte. Und überall an solchen Orten findet man sogenannte Meniere. Dieser hier, heute zerbrochen, war mal 20 Meter lang, 300 Tonnen schwer und stand sicher einmal aufrecht, aus gutem Grund. Il y a une idée commune. Dahinter steckt eine allgemeine Idee. Das Aufrichten und die Monumentalität des Steins ist ein Ausdruck der Macht des Auftraggebers. Die machtvolle Idee, solch große Felsblöcke aufzurichten, sagt aber noch mehr über die Menschen aus, die hier in der Jungsteinzeit, also vor 8000 Jahren, lebten. Sie waren eine entwickelte Gemeinschaft, in der es Hierarchie und Arbeitsteilung gab. Sonst wäre eine solche Bauleistung nicht zu bewerkstelligen gewesen. Vor allen Dingen bei der riesigen Anzahl von Steinblöcken, die sich hier rund um Kanak befinden. Doch wozu dienten sie? Sicher zur Orientierung der Menschen in der Landschaft. Auf manchen Minieren fand man aber auch Gravuren, die als Hinweise auf vorchristliche Götter gedeutet wurden. Viele Bretonen glauben auch heute noch, dass diese großen Steine eine besondere Kraft besitzen, wie alle keltischen Völker. Die Bretonen pflegen bis in unsere Tage ihre Symbole und haben einen intensiven Austausch mit den Menschen in Irland, England und Schottland. Die Kraft, die die Bretonen aus ihrer keltischen Herkunft ziehen, führte in den 1960er und 70er Jahren zu starken Unabhängigkeitsbestrebungen, die auch mit Gewalt einhergingen. Von Paris wollte man sich nichts diktieren lassen. Das ist mittlerweile aber Vergangenheit. Und doch gelten die Bretonen immer noch als eigenständig und manchmal auch etwas eigensinnig. Das ist der Fluss Etel, der durch den Bezirk Mobillon fließt. Sein verzweigtes Mündungsgebiet Richtung Atlantik wird großflächig von den Gezeiten bestimmt, also bei Flut überspült. Ideale Bedingungen für die Austernzucht. Gegenüber von saint cadeau liegt das vielleicht meist fotografierte Haus der ganzen Bretagne. Es gehörte früher einem Austernzüchter. Jetzt steht es leer und bietet Postkartenidylle zur Freude der Touristen. Nicht nur die Austernzüchter werden aktiv, wenn sich hier das Wasser bei Ebbe zurückzieht. Auch viele Anwohner gehen dann zu Fuß fischen. Denn in der geschützten Mündungszone des Flusses Etel ist das Wasser besonders gut und rein. Und deshalb sind auch die Meerestiere gesund. Ja. 
Muscheln und Austern. Die Muscheln hier sind für unser Abendessen. Das reicht für zwei Personen. So, hier muss jetzt irgendwo sein. Bonjour. Ach, das ist ja süß, da wird schon gekocht. Ah, oh, das duftet aber hier schon aus der Küche raus. Ich suche Samuel. Er muss da drüben sein. Ah, oui. Merci. Danke. Ah. Hallo, wie geht's? Sehr gut. Wie geht's dir? Alles gut gefunden? Du brauchst noch die Arbeitskleidung. Für mich auch? Oh, das ist aber groß. Aber ich darf ja auch nicht nass werden. Das sollen wir auch noch. Das müssen wir auch noch vermeiden. Dann schauen wir jetzt mal, wie das so geht, das Austernzüchten und Ernten. So sieht auf jeden Fall das typische Boot des Austernzüchters aus. Schön flach, mit großer Ladefläche. <lacht> Neben den Zuchtaustern gibt es auf Samuels Farm natürlich auch viele andere bretonische Muschelarten. Ich möchte dir mal kurz zeigen, wo man hier die kleinen Palurtmuscheln findet. Die leben hier im Sand. Die hier sind noch ganz klein. Schau mal, ich wasche sie mal und zeige sie dir dann. Hier sind die zwei größten. Du nimmst die beiden und zum Öffnen hebelst du die eine mit der anderen auf. So. Jetzt kannst du sie essen. Essen? Das Wasser ist sauber hier. Jetzt einfach so? Ja. Frühstück. Genau. Mmh, die sind gut. Ja, das sind sie. Nun geht's zu den eigentlichen Austernbänken der Familie Loire. Samuels Eltern haben das Gelände 1994 gekauft. Damals stand hier noch eine stillgelegte Werft. In den ersten Jahren gab es bei der Austernzucht viele Rückschläge. Doch Jérôme und Patricia gaben nicht auf und kämpften zusammen mit anderen dafür, den Fluss unter Schutz zu stellen, um eine besonders gute Wasserqualität zu garantieren. Heute werden hier ausschließlich Bio-Austern angebaut. In der Bretagne werden Austern auf Tischen kultiviert, die bei Ebbe trocken fallen. Diese Methode schützt die Muscheln vor Feinden auf dem Meeresboden und verhindert auch eine Verschlammung. Allerdings müssen die Züchter deshalb die Säcke regelmäßig wenden, um den Algenbewuchs zu entfernen, damit auch ausreichend Wasser und Nährstoffe zu den Austern gelangen können. Ich Komm her, hier ist der Boden fester. Diese Körbe hier muss man regelmäßig umdrehen und schütteln. Okay, lass uns die Plätze tauschen. Ja, prima, das ist gut so. Und 
so macht man das. Schütteln und wenden. Die Austern müssen im Korb anders verteilt werden. Das alles sind Austernbänke hier. Was für eine Menge Arbeit. Die Austern holen sich die Nahrung, die sie brauchen, aus dem Wasser. Durch das Wenden wechseln die Austern in den Säcken ihren Platz. Und so erreicht man eine größere Gleichmäßigkeit bei der Nahrungsaufnahme der Austern und also weniger Stress für sie. Also das sind tiefenentspannte Austern. Das finde ich gut. <lacht> und hier, schau mal, ein kleiner Seestern. Der frisst gern Austern. Ja, so ist das Leben. Schau mal. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Das ist Kombu. Das ist Kombu, eine Alge. Die ist gut. Die ist ziemlich bekannt. Und ist sie auch gut für den Teint? Die schmeckt sehr gut, wie alle Algen hier. Und sie ist auch sehr gesund für den Körper. Diese Bio-Austern hier, erfahre ich, können sich im Sommer noch selbst fortpflanzen. Alle anderen Zuchtaustern haben einen dreifachen Chromosomensatz, mit dem sie sich nicht selbst vermehren können. Zuchtaustern werden also vom Züchter künstlich vermehrt. Diese hier nicht, denn es sind ja Bio-Austern und die vermehren sich genau jetzt im Sommer. Paris, hier, tranquil. Ouais. Elle est ouverte. Ah, voilà. Oh. Ja. Tu vois, ici, là. Hier, siehst du? Das ist die Austernmilch, mit der sie sich reproduzieren. Ah. Tu vois? Et ça, ça, c'est du coup, c'est. Euh Magst du eine probieren? Schmeckt nach mehr. Eine gute Qualität, nicht wahr? Gute Qualität. Ich glaube, ich werde Austerntesterin. Das wäre doch auch mal was. Das war gewissermaßen die Vorspeise. Jetzt fahren wir zum Mittagessen nach Orey. Schau mal, die Steine da, die sind auch keltisch. Okay. Samuel ist ein echter Bretone, spricht auch noch die Sprache. So komme ich zu meinem ersten Brocken Bretonisch. Dankeschön heißt Trogerez. Ob ich mir das merken kann? Der Hafen in Orey und das daran anschließende Stadtviertel ist benannt nach dem Schutzheiligen der Fischer und Seeleute, Saint-Gustin. Es hat sich seinen mittelalterlichen Charme bewahrt. Kein Wunder, dass die Urlauber hierher strömen. Auch der steile Weg in die Oberstadt wird von hübschen Häusern und Geschäften gesäumt. Orey war mal ziemlich reich. Im 16. und 17. Jahrhundert entwickelte sich der Hafen zum drittgrößten in der ganzen Bretagne. Was für ein Panorama! Wow. Das ist die alte, typisch bretonische Bauweise. Zum Glück ist der Ort im Krieg nicht bombardiert worden. Und deshalb haben wir noch diese vielen historischen Häuser. 
Bord de l'eau. Aber manche sehen ganz schön schief aus. Ouais, ça tient. Aber alles hält. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Wenn man in der Bretagne was Typisches trinken möchte, dann bestellt man Cidre. Und typisch ist auch, dass die Kellnerin keine Gläser, sondern zwei Tassen bringt. Also das ist typisch hier. Ja, wir trinken Cidre aus Tassen, die nennt man hier Bollet. Achtung! Trockener Cidre. Heißt Danke auf Bretonisch, habe ich doch behalten. Zum Wohl heißt auf Bretonisch. Yermat. 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 In der Restaurantküche werden gerade Galette zubereitet, die Klassiker. Das sind bretonische Pfannkuchen aus Buchweizenmehl, die meist herzhaft serviert werden. ein bisschen flüssige Butter drauf. Fertig ist das Kunstwerk. Die Variationen sind unendlich. Hier ein Beispiel mit Lachs, Creme Fraiche und Salat. Wir haben allerdings den Klassiker bestellt. Das ist also eine Galette. Mit Käse, Schinken, Ei. Und der Teig ist aus? Der ist aus Buchweizenmehl. Sieht aus wie ein Crepe, ist aber kein Crepe. Weil er nämlich mit Buchweizenmehl gemacht wird. Das ist Tradition. Man baut hier Buchweizen schon seit sehr langer Zeit an. Das ist gut. Zum Wohl. Zum Wohl. Mhm. Früher wurde in der Bretagne auch Wein angebaut. Doch der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. verbot den Weinanbau in dieser Gegend, damit die Bauern Getreide anbauten. Der Cidre war aber damals schon das Getränk der einfachen Leute. Seit über 800 Jahren wird in der Bretagne Cidre aus Äpfeln hergestellt. Hier im Departement Morbihan wachsen über 600 verschiedene Apfelsorten. Der Bauernhof der Familie Mahot hat sich seit 1989 auf die Herstellung von biologisch angebauten Cidre spezialisiert. Yves Mahot hat viele Jahre in Deutschland im Automobilbereich gearbeitet, ist aber zurückgekehrt, um gemeinsam mit seinem Bruder das Familienunternehmen zu leiten. Cidre, also Apfelwein, gibt es in verschiedenen Alkohol- und Süßegraden. In Dus, das ist süß, und in Brüt, das ist eher trocken. Extra Brüt ist besonders trocken und alkoholreich und ist der Spitzenreiter hier, denn er passt besser zu Meeresfrüchten. Fisch und Muschel, das ist super, weil das, dieses Cidre ist einfach ein trockenes Cidre. Ich meine, das ist sehr wenig Zucker drin. Und das passt zu, äh, wunderbar. Also er hat viel Tannin und das passt zu, wunderbar mit äh, Fisch und Oyster und so weiter. Besonders stolz ist Yves Familie auf eine Apfelsorte, aus der ein sortenreiner Cidre gewonnen wird. Er wird auch als bretonischer Champagner bezeichnet. Mein Vater hat einfach Anfang 2000 die Apfelsorte Gilwick hier gepflanzt. Gilwick ist, ist die Apfelsorte von der Gegend. Wie man Gilwig erkennen kann, man sieht schon die fünf Spitzen. Eine Spitze, zweite Spitze, dritte, vierte und fünfte. Wie beim Bischofshut. Man nennt es auf Französisch Le Chapeau de Vec. Also vom Geschmack, es ist sehr sauer und nicht so geschmacksvoll. 
Aber sobald es als Saft äh, gepresst wird, ist schon der Saft ein bisschen süßer und auch kräftiger. Und wenn die Gärung kommt, dann kommen einfach die, alle diese Aromas, die vom ähm, Ananas bis zum Litchi kommen. Um ein sicheres Einkommen zu haben, denn bei der Apfelernte kann auch mal was schief gehen, hat die Familie Maho vor ein paar Jahren angefangen, Chambre d'Ot, Gästezimmer zu vermieten. Yves Eltern arbeiten immer noch im Betrieb mit, vor allem beim Cidre-Verkauf im Hofladen. Anmelden braucht man sich hier nicht. Um zu probieren und vielleicht auch ein wenig zu fachsimpeln, kommt man einfach vorbei. Viele Cidrerien in der Bretagne bieten Führungen und die Möglichkeit des Verkostens an. Im November wird jährlich auch ein Apfelfest gefeiert. Wir fahren Richtung Meer. In dieser schönen Gegend in Penestin haben viele Franzosen aus den nahegelegenen Großstädten ihre Ferienhäuser gebaut. In Penestin standen auch mal eine große Zahl von Menieren, heiligen Hinkelsteinen. Doch sie wurden im Laufe der Jahrtausende wohl als Steinbrüche genutzt. Ein neuer Tag. Wir fahren weiter am Wasser entlang zum Mittagessen an den Fluss Penerv und machen dann vom Hafen Port Anna aus eine kleine Reise auf einem legendären Segelschiff. Ach ja, die Kreisverkehre in Frankreich. An jedem Ortseingang mindestens einer. Wirklich hübsch aus. Guck ich mir mal an. Bonjour. Bonjour. Na, der lässt es sich gut gehen hier in der Sonne. Bonjour. Guten Tag. Can I have a look Kann ich mich ein bisschen umsehen? Ja, gern. Und Sie können auch nach hinten gehen. Mein Mann ist gerade an der Druckpresse im Atelier. Wie man schon an den Bildern im Laden sehen konnte, arbeitet Jean-Jacques als Illustrator und Graveur. Er bietet auch Kurse an zu den verschiedensten Techniken. Sehr schön. Danke. Ja, 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 ja. 
mec te trompe, hein, il te fait du mal. Hein, reste avec nous, on va te monter le moral. Ouais, die Belegschaft des Bistro de la Mer hat gerade einen Werbespot für die sozialen Medien produziert. Das Traditionsrestaurant ist ein Familienunternehmen und fest in Frauenhand. Aurélie, die Chefin, hat das Restaurant 2011 eröffnet. Am Wochenende, wenn viel zu tun ist, hilft ihre Mutter Birgit. Gleich wird geöffnet. Die meisten sind Stammgäste, die hier in der Nähe leben. Bei der Leidenschaft für gutes Essen sind sich Bretonen und Franzosen einig. Sie gehen gern und oft in Restaurants und sparen lieber an anderem Luxus als am Essen und Trinken. Zubereitet werden ausschließlich Zutaten, die man in der Nähe kauft und deren Erzeuger man kennt. Das, was daraus gemacht wird, ist alles andere als provinziell. Am besten verkauft Aurélie ihr Menü aus drei Gängen, bei dem man bei jedem Gang mehrere Wahlmöglichkeiten hat. Fast immer auf der Karte Miesmuscheln. Sie kommen aus dem Flüsschen Penerv gleich nebenan. Auf den Tisch kommt, was gerade Saison hat. Als Dessert zum Beispiel gerade kleine Rhabarbertart mit Sahne und frischen Beerenfrüchten. Nach dem Mittagessen lädt uns Aurélie ein, mit ihr ein paar Wildpflanzen zu sammeln, die sie fürs Abendessen im Restaurant braucht. Dann die Überraschung, sie spricht sehr gut Deutsch. Das kommt in Frankreich nicht allzu oft vor. Aurélie war als Kind oft und gern bei ihren deutschen Großeltern zu Besuch in Hannover. Ich habe Deutsch mit meiner Großeltern gelernt. Okay. Äh, als ich äh, ein kleines Kind war, bin ich ähm, zu meinen Großeltern nach Deutschland gefahren. Und dadurch die Sprache als wow. Kind habe ich es gelernt. Aber perfekt. Also wirklich perfekt. Ich spreche immer sehr gerne. Und natürlich, wenn wir die deutsche Kundschaft haben, ja, klar. Äh, gleich sage ich, können wir Deutsch sprechen, weil es ja. ist für mich ein guter Traini tra mhm. Trainier. Und äh, dann wieder diese Bindung zu, zu der Kindheit und mm. dieser schönen Zeit in, in Deutschland. Mm. Und die Touristen, die denken doch bestimmt auch, wow, woher ja. können sie das und woher kommen sie und wollen ja. alles wissen. Direkt, überhaupt, oder? überhaupt. Die ja. freuen sich so sehr, jemanden endlich zu finden, der Deutsch mit denen <lacht> sprechen kann. Und auch ein paar Wörter von, von, von Fischen zu übersetzen. Äh, und wir sind sogar in einem Führer, in einem deutschen Führer. Und sie sagen dem Führer, äh, wenn sie nach Penerv kommen, natürlich zum Sonnenuntergang hier kommen, weil der Sonnenuntergang absolut wunderbar ist. Und danach äh, gehen sie zur Aurélie zu bei Aurélie. der Bistro de la Mer und dann können sie äh, mit ihr Deutsch sprechen. Toll. Aber nun wird geerntet. Ein Gemüse, das Aurélies Gäste heute Abend serviert bekommen, wächst überall, wo das Land regelmäßig von Salzwasser überschwemmt wird. Die Rede ist von Queller, wie es im Deutschen heißt. Das sind die Salikornen, die nennen wir auch äh, Cornichon de la Mer mhm. und die haben so diesen Spargelgeschmack ein bisschen ja. und die kann man also roh essen oder auch ähm, gekocht. Ja. Es ist voller Vitaminen, mhm. Vitamin A, Vitamin C, äh, was ist noch da drin, ähm, Jode auch. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen leicht schon gesalzen schmeckt, weil Ab es hier überhaupt. wächst, oder? Ja? Überhaupt, überhaupt, ja, ja, ja. Der Queller wird erst ganz kurz blanchiert und danach in Butter mit ein paar Schalotten angeschwitzt. Man serviert ihn hier zu Meeresfrüchten wie Jakobsmuscheln und schwarzen Tintenfischnudeln. Ja, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen, bis der Korb voll ist. Soll ich ja. Dir mal helfen? Ja, gerne. ja, gerne. Ja, gerne. Muss ich was beachten bei der Ernte? Wo schneide ich am besten ab? Also ähm, ungefähr drei bis fünf Zentimeter. Ähm, Ach doch, so lang. Die Spitze, mhm. die Spitze ja. hier. Denn das ist am besten. Und es geht schon ganz schön schnell. Also, ja. Und das machst du jetzt wirklich dann auch jeden Tag frisch? Oder kann man die auch ein bisschen aufbewahren? Man, man kann sie aufbewahren äh, im Essig. Aber äh, dann wird es so natürlich mehr säurig, Säure, mhm. Säure. Mhm. Und, äh, aber am besten sind sie jetzt, äh, wenn sie noch so jung sind und, und frisch äh, gegessen im Salat. Mhm. Und das ist natürlich hier die, die beste Saison zwischen Mai und August ungefähr. Ah, okay. Und jetzt gehen wir darüber, mhm. da ist gerade gewachsen. Ah ja. 
Ja, hier muss man so ein bisschen wie ein Storch gehen. Ne? Ja, so. ja, 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 ja. Bum, Weil die Büsche ja schon bum, so ein bisschen bum, bum, man aber, so ein. Ja. <lacht> Wenn es äh, große äh, Ebbe und Flut gibt, ja. also geht das Wasser mehr ja, bis hierher. Das hier auch ja. alles voll ja. Wasser. Wow. Ja, alles voll Wasser. Ja. Vorsicht, Vorsicht, jetzt kommt das Wasser wieder gleich hoch. <lacht> Weil man sieht ja, wie schnell das Wasser Ja, das äh, kommt, ne? Das ist kommt. hier ja. so ah, gleich ja, da. Ja, genau. Dann ist unser Weg hier weg. Wahnsinn, wie schnell, schnell das rüber. geht. Ja, ja. Ja. Der wilde Fenchel, der wächst hier wirklich überall. Oder hier an der Stelle besonders, ne? Besonders. Und das ist gerade auch im Moment die beste Zeit, um diesen Fenchel zu pflücken. Okay. Und was nimmst du davon? Also ich nehme immer die, die Spitze. Aha. Dann ist es auch äh, schön noch frisch und weich. Und hat diesen besonderen Geruch mhm. von Pfefferminz und mhm. Jode. Und das passt natürlich sehr gut auf Fisch. Ja. Und äh, es sieht auch so schön aus. Und ist sehr dekorativ mm. und bringt so richtig was Besonderes zum, zum oh, wirklich toll. Produkt. Ich mag, ich liebe auch Fenchel, ehrlich gesagt. Ja. Aber wie, ich kenne den bislang nur als Knolle, ne? also ja. so im, als Gemüse. Ja. Ja, ja. Mm. Und wie viel brauchen wir davon? Was oh, sagst du? Vielleicht zehn Stücke. Mhm. Denn man, man muss es jeden, fast jeden Tag pflücken. Ja, das wird wahrscheinlich schnell welk ja, sonst. Genau, ne? genau, genau. Gut. Haben wir das Körbchen voll. Jetzt riecht die ganze Hand nach Fenchel. Ja, ja. <lacht> Und für mich ist es Bretagne auch. Ja. Das ist Geruch. Ja. Gehört zu uns. Später am Nachmittag, kurz bevor der Abendbetrieb im Restaurant losgeht, zeigt uns Aurelie noch eine schöne Stelle zum Schwimmen. Das Wasser ist kühl. Selbst im heißen Sommer hat es nie mehr als erfrischende 20 Grad. Du bist ja schon richtig präpariert. Hallo. <lacht> hallo, hallo, hallo Bonjour. <lacht> so, das ist hier mein Lieblingsplatz. Ist das dein Privatstrand sozusagen? Genau. Okay. Oh, ja. Wunderbar. Ich habe es gerade schon mal ein bisschen vorgefühlt. Ja? Also ich finde das Wasser top. Also am Anfang an ist ein bisschen Stein, aber wir, wir, wir schwimmen dann dazwischen und gehen zu den Algen hin. Und manchmal sind auch noch Vögel, Fische. Mhm. Äh, dann ist es so richtig wieder dieses Kontakt äh, zum Meer und zur Natur. Mhm. Und äh, das ist was ganz Angenehmes. Schwimmst du gerne? Ja, ja? vor allem im Meer. Oh, perfekt. <lacht> steht ein Segeltörn auf dem Programm auf einem historischen Boot, von dem wohl jeder Bretone schon mal gehört hat. Ich glaube, da hinten ist es. Sieht zumindest sehr historisch aus. Die Flagge ist auch schon gehisst. Wir sind im Hafen Port Anna am Golf von Morbihan. Bonjour. Guten Tag. Bonjour. Guten Tag. Monsieur, 
Tschüss wie Anne. Ich bin Anne. Ist das hier das Brot, das ich suche? Ja. <lacht> Merci beaucoup. Vielen Dank. Wir setzen uns hier okay. einfach alle nebeneinander hin. Okay. Oh. <lacht> Kapitän Eric Neveau segelt seit 2017 auf der Corbeau de Mer, diesem besonderen Boot. Wir können jetzt das Segel hissen. So ist es gut. Und nichts passt in diesem Moment so gut wie das alte bretonische Volkslied von den drei Matrosen, den Tri Martolot. Das Lied von den drei jungen Matrosen ist im 18. Jahrhundert entstanden. Die bretonischen Seeleute in der damaligen Zeit fuhren in weit entfernte Fanggründe, sogar bis nach Kanada und konnten trotzdem oft von ihrem Verdienst das Jahr über nicht leben, geschweige denn eine Familie gründen. Das Boot, auf dem wir segeln, stammt aus dem Jahr 1931 und war früher ein Langustenfischerboot. Die Seeleute blieben in der Regel eine Woche lang auf dem Boot. In der Mitte des Schiffes gab es ein Becken, das man zur Haltung der gefangenen Tiere nutzte, mit drei Tonnen Wasser. Und darin konnte man dann bis zu 1500 Langusten lebendig aufbewahren. Und hier hinten, seit 1931, hat das Boot auch einen Motor. Mitten im Zweiten Weltkrieg im Juni 1940 verdienten sich auf diesem Boot bretonische Seeleute eine Ehrenmedaille. Die Bretagne war gerade fast kampflos an die Deutschen gefallen, als General de Gaulle von England aus zum Widerstand aufrief. Es waren insgesamt 128 Seeleute auf sieben verschiedenen Booten, die nach England gefahren sind, um dort General de Gaulle zu treffen. Am 26. oder 28. Juni, glaube ich. Auf diesem Schiff, der Le Corbeau des Mers, waren es 22 Personen. Und dies hier ist das letzte Boot dieser Gruppe, das noch existiert und fährt. Ob die Matrosen damals auch so ein Streifenshirt angehabt haben, das hier wirklich alle tragen? So, ich brauche jetzt mal eine Jacke. Wenn die Sonne weg ist, ist es ganz schön frisch auf dem Boot. Die Geschichte des blau-weiß gestreiften Breton Shirt beginnt mit den bretonischen Küstenfischern. Sie hofften, durch das Ringelmuster besser gesehen zu werden, wenn sie über Bord gingen. Jedes Dorf hatte sein eigenes Muster für die Streifen. Als die französische Marine das Hemd übernahm, wurden sie vereinheitlicht. Moderebellin Coco Chanel gefiel die einfache Herkunft der Streifen. Sie machte sie zu einem Teil ihrer Mode. Genauso wie in unseren Tagen Jean-Paul Gaultier. Bei ihm wurden die blau-weißen Streifen sogar zum Symbol seines Labels. Picasso trug es und viele andere Prominente, zum Beispiel Andy Warhol und James Dean. Es war das erste Unisex-Shirt in Zeiten strenger Geschlechtertrennung in der Mode. Auch Audrey Hepburn und Brigitte Bordeaux ließen sich darin fotografieren. Für mich ist es kein Kleidungsstück der Bretagne. Für mich ist es ein Kleidungsstück, das an Napoleon erinnert. Es hat normalerweise 21 Streifen, die für seine 21 Siege gegen den Rest Europas stehen. Die bretonischen Fischer trugen normalerweise sowas hier. 
Es wird Vareuse genannt und ist aus Resten von alten Segeln gemacht. Es schützt gut vor Wind und Wetter und ist nicht teuer, weil es ja aus Resten gemacht wird. Die Fischer hatten nie viel Geld, daher haben sie ausgediente Segel dafür genutzt. Also das ist halt das Traditionelle, ne? Würde ich auch anziehen. Finde ich auch gut. <lacht> Zu jeder vollen Stunde kommt auf der Belle Ile eine Fähre vom Festland an. Sie ist die größte der bretonischen Inseln und bei Urlaubern sehr beliebt. Die Inselhauptstadt heißt Palais und hat viel Charme. Hier leben gut 2500 Menschen, die meisten von ihnen vom Tourismus. Wer am Tourismus interessiert ist, sollte Verkehrsmöglichkeiten bieten, die die Umwelt möglichst wenig belasten. Das hat man hier früh erkannt und experimentiert hier seit über 20 Jahren in Sachen Nachhaltigkeit. So sind Bürgermeister, seine Behörden und auch die Polizei auf elektrische Zweiräder umgestiegen. Statt mit einer mit Diesel betriebenen Fähre auf die Insel zu kommen, gibt es seit neuestem die Möglichkeit, mit einem Segelkatamaran vom Festland hin und zurück zu fahren. Die natürliche Ressource Wind gibt es hier auf dem Atlantik reichlich. Bevor wir über Biogas sprechen oder Strom, konzentrieren wir uns lieber auf Energie, die kostenlos ist und die 80 Prozent der Zeit verfügbar ist. Wir müssen unseren Energieverbrauch reduzieren, besonders im Verkehr. Und das können wir ganz einfach machen, indem wir Segel verwenden. Die Belle Ile en Mer ist die Lieblingsinsel der Franzosen und sie trägt ihren Namen zu Recht, denn sie heißt übersetzt Schöne Insel im Meer. Für eine Rundfahrt zu den über 50 Stränden kann man Elektroautos mieten, aber auch Fahrräder oder Elektroroller. Viele berühmte Leute haben in den vergangenen Jahrhunderten in diesen pittoresken Dörfern Urlaub gemacht. Zum Beispiel die legendäre Schauspielerin Sarah Bernard und andere Künstler, vor allem aber Maler. Der bekannteste unter ihnen setzte 1886 seinen Fuß auf die Insel. Claude Monet, Großmeister des Impressionismus. Die Stelle auf der Insel, die den Maler am meisten in seinen Bann gezogen hat, zeigt uns der Inselbiograf. Das sind die Felsnadeln von Porcoton. Das Meer hat sie geformt. Claude Monet hat in den anderthalb Monaten, die er auf Belle-Île verbrachte, 39 Bilder davon gemalt. Heute machen wir einen kulinarischen Ausflug auf die Halbinsel Quiberon. Dort kann man auch gut wandern. Und dann sind wir mit unserem Cidre-Spezialisten auf eine Meeresfrüchteplatte verabredet. Die Landzunge, die auf die Halbinsel führt, ist ziemlich schmal, nur 100 Meter breit. Voilà, da ist das Meer. Einmal links und rechts ist es auch nicht weit. Als würde man über den Strand fahren. Es gibt auch nur diese eine Straße. 
Bitte einen Gâteau Breton, einen bretonischen Kuchen. Woraus besteht der? Butter und Zucker. Tolle Kombination. Und wie wird der Kuchen auf Bretonisch genannt? Quignaman. Quignaman. Oh. Auf Bretonisch. Muss man ein bisschen üben, glaube ich. Ich kann ja ehrlich gesagt nicht lange warten, wenn ich hier so was Leckeres bekommen habe. Gâteau Breton. Mmh. Mmh. Très bien. Der Hauptort auf der Halbinsel Quiberon heißt Quiberon und hat 4500 Einwohner. Im Sommer gesellen sich 60.000 Touristen dazu. Und schon draußen an den Schildern auf der Straße merkt man, hier wird das gute Essen gepflegt. Waffel- und Eisfabrikanten gibt es hier, Creperien und viele andere Restaurants, Schokolatiers und Pralinenmacher. Und viel Platz zum Entspannen. Quiberon, der Ort, aber auch die ganze Halbinsel ist ein Besuchermagnet. Das Meer war immer in der Bretagne eine wichtige wirtschaftliche Lebensgrundlage. In der Konservenfabrik La Belle Iloise kommt seit 1932 Fisch in die Dose. Und es gibt auch eine kleine Ausstellung, in der man sich dazu schlau machen kann. Quiberon verdankt seinen Wohlstand vor allem dem Fang von Sardinen. Die Männer fischten sie, die Frauen arbeiteten in der Fabrik an der Konservierung. Vieles daran war Handarbeit. Das ist heute zum Teil immer noch so. Haltbar gemacht wird die Sardine seit Jahrhunderten vor allem mit Salz. Es war übrigens der französische Zuckerbäcker Nicolas Appert, der Anfang des 19. Jahrhunderts Konservierung von Fisch perfektionierte und die weltweit erste Konservenfabrik gründete. Am Anfang sterilisierte er die Lebensmittel zunächst im Glas, dann benutzte er die klassischen Konservendosen. Das alles geschah auf Wunsch Napoleons, der ausreichend haltbares Essen für seine Truppen brauchte. Die Führungen durch die Ausstellung gibt es ausschließlich in französischer Sprache. Doch die Objekte sprechen auch für sich. Die historischen Dosen. Das sind ja bestimmt auch schon Sammlerobjekte jetzt hier. Das sieht ja so toll aus. Sardinen aus der Dose, zubereitet als herzhafter Brotaufstrich, serviert man in Frankreich gern zum Aperitif. Das kommt jetzt wie gerufen, man darf auch probieren. Eine Zitrone. Das Familienunternehmen, das ausschließlich hier in Quiberon produziert, erweitert sein Angebot ständig. Jedes Jahr kommen neue Rezepturen hinzu. Man ist längst nicht mehr nur auf Sardinen beschränkt. Auch dem bunten Design hält die Firma weiter die Treue. Einige Dosen aus der Vergangenheit werden schon in Sammlerkreisen gehandelt.
Die Côte Sauvage, die wilde Küste von Quiberon, ist berühmt für ihre Talassokuren mit Meerwasser, Algen, Schlick und Sand, mit der schon so manche akute und chronische Erkrankung gelindert wurde. An diese schöne wilde Küste kam 1981 auch Romy Schneider, um nach schmerzvollen Jahren wieder Kraft zu schöpfen. Hier hat sie gewohnt und Kuren gemacht. Und hier gab sie auch ihr letztes Interview. Sehr gut. Gut angekommen? Ja, sehr gut angekommen und super angetroffen. Das ist ja hier ein Traum. Das Restaurant hat unser Cidre-Bauer Yves vorgeschlagen. Er hat seinen extra trockenen, seinen Brüt mitgebracht. Merci. Das ist schon mal eine tolle Farbe, oder? Wow. Man riecht schon die Tanninen. Mhm. Aber das gefällt mir richtig gut hier. Yves trinkt den Cidre lieber aus dem Glas und nicht aus der Tasse. Aber das Getränk ist heute nicht die Hauptsache. Wow. Und da kommt sie, die klassische Fruit de Mer, die Meeresfrüchteplatte. Was bei uns echter Luxus ist, ist hier recht erschwinglich. So, was haben wir denn hier alles? Das ist ja ganz fantastisch. Ja, also ich, ja. Le Crevette, Garnelen, mhm. dann haben wir Oyster, dann haben wir Le Bulot, unser Freund der Krebs. <lacht> Ein bisschen Zeit. Hier sind die Langustin und hier der Bigom. Hm. Womit würdest du anfangen? Ich fange immer mit Äußern an. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. So, dann probieren wir doch noch mal den Citro dazu, oder? Mhm. Nach der ersten Auster. Es ist absolut stimmig. Mhm. Ja. Das passt immer. Bigorno, mhm. dann nimmst du ein, nimmst den Pickel, mach diese Kappe weg, so rum. Und dann du du machst du einen Stich her, damit er ruhig und langsam kommt. Jetzt noch ein zweites Mal hingehen. Guten Appetit. Dankeschön. <lacht> Bigorneau sind Meeresschnecken, aber nichts für mich. Aber die Tochter, sagst du, ist da auch raus. Deine Tochter. <lacht> ja, sie ist keine Schnecke, genau. Okay, es ist nicht jeder Franzose auch eine Schnecke. Nee, nee. Jetzt kommt das hier ins Spiel, das ja. ist wie Nussknacker. Ja, wie beim Nuss einfach. Beim Krebsessen fängt man mit den Beinen oder Scheren an. <lacht> ich weiß jetzt, warum du gesagt hast, dass, dass man in manchen Restaurants ein riesen Lätzchen bekommt. Ja, jetzt verstehst du warum. Ich will auch nicht wissen, wie oft man andere damit abschießt, je nachdem. Aber gut. So. Da musst du einfach den Pick hier rein. So. Aha. Ganz langsam. Ja, das ist es. Das ist es. Mhm. Mhm. Sehr zart. Aber man braucht ein bisschen, bis man das so ein bisschen hervorgeholt hat. Ja. Da drin, ne? Ja, ja. Da musst du es so machen. Es lohnt sich auf jeden Fall hier 
umzustochern. Es kommt immer was Leckeres dabei raus. <lacht> das ist einfach... Ja, da dran. Ja, so. Hier, kannst du das mhm. wegmachen. Mhm. Und Ach, ein richtiges Festessen. Ja. Und trinken. Auf die Bretagne. Auf die Bretagne. Ein neuer Tag. In Sarceau steht ein Schloss auf unserem Programm und dann geht's in die Hauptstadt des Departements, nach Vannes, mit einer pittoresken Altstadt und schönem Markt. Schlösser in der südlichen Bretagne. Doch um dieses Jagd- und Wasserschloss ranken sich bedeutende Geschichten. Das zieht viele Besucher an. Innen wartet noch ein weiteres Highlight auf sie, und zwar eine der größten mittelalterlichen Fliesensammlungen Europas. Die Bodenfliesen werden zur besseren Betrachtung vertikal an den Wänden präsentiert. Manche davon stammen aus dem 13. Jahrhundert. Die alten Keramiken werden immer noch weiter gesucht und erforscht, was man auch beobachten kann. Nach der Französischen Revolution wurden die Fliesenstücke rücksichtslos zerstört. Denn das Schloss wurde an einen Händler verkauft, der das Gebäude quasi als Steinbruch genutzt hat. Aber nun zu den anderen Geschichten. 846 wurde ein bretonisches Königreich gegründet, das mehrere Jahrhunderte lang Bestand hatte. Eine prominente Königin der Dynastie war Anne de Bretagne, die 1488 den Thron bestieg. Nach ihrem Tod bleibt die Bretagne zwar noch unabhängig, wird allerdings immer stärker von Frankreich beeinflusst, sehr zum Unfrieden vieler Bretonen. So fing das alles an. Wenn man so über die Landstraßen in der südlichen Bretagne fährt, stellt man fest, dass es hier kaum Industrie gibt. Die Menschen leben vor allem auch von der Landwirtschaft. Und man kann oft anhalten und etwas kaufen. Wie zum Beispiel auf diesem Bauernhof in der Nähe des Schlosses. Der hat sich in den letzten Jahren zu einem Ausflugsziel vor allem für Familien mit Kindern entwickelt. Hier lernen schon die Kleinen, wo die Milch herkommt. Aber nicht idyllisch verklärt, sondern modern, wie das heute nun mal gemacht wird. Nebenan gibt es ein Café, wo man Essen oder typische Produkte aus der Region kaufen kann. Natürlich auch Cidre, trocken oder süß. Groß auch die Auswahl an selbst hergestelltem Käse, den der Hof gerne mit bretonischer Flagge präsentiert. Das ist ein Beispiel von einem sehr schön gestalteten Kreisverkehrgarten. Da lohnt es sich, einmal rumzufahren und zu gucken. Ach, das ist aber wirklich hübsch. Auch wenn die Bretonen mit den Franzosen nie ganz warm geworden sind, Bull spielen tun sie auch mit Leidenschaft. Ja. 
Das ist einfach unsere Lebensart hier. Okay, merci. Danke. Schade, dass wir uns nicht auf Deutsch verständigen können. Aber wir verstehen uns auch so. Ja, stimmt. Wollen wir noch mal? Ja, gerne. Nun macht Gérard Guillotin, der Bürgermeister hier im Dorf, einen Rundgang mit uns. Besonders stolz, erzählt er, sind hier alle auf ihre Pfarrkirche Saint-Jean-Baptiste, ein Gebäude aus dem Jahr 1570. Aber die Grundmauern sind noch viel älter. Bemerkenswert ist die Außenkanzel, die errichtet wurde, um den Ansturm von Pilgern zu bewältigen, den es hier einmal gab. Hier sieht man Elemente aus dem 12. Jahrhundert. Die Grundmauern sind original aus der Zeit. Und es gibt eine verzierte Empore. Man kann den Stolz der Einwohner über ihre Kirche verstehen, denn sie strömt eine ganz besondere Atmosphäre aus. Und dann gibt es in Le Guernot noch ein Schloss mit Park und dieses schöne Gartencafé im Dorf. Man kann viele solcher Orte in der südlichen Bretagne im Vorbeifahren entdecken, durch Zufall. Dann sollte man anhalten und sich umgucken. Weiter geht's. Wir fahren jetzt ins Salzanbaugebiet Gerand, ein weiteres Traditionskapitel in der Geschichte der Region. Ach, wie schön. An der alten Mühle. Ah, hier wird auch schon Salz verkauft. Tadadada. Ich glaube, wir sind da. Die Salzfelder der Gironde sind weltberühmt, beliebt vor allem bei den Spitzenköchen. Das Salz wird nicht nur wegen seines Geschmacks, sondern auch wegen seines hohen Gehalts an Magnesium und Spurenelementen hochgeschätzt. Schon die Römer ernteten hier das weiße Gold. Im 15. Jahrhundert exportierte man es mit Hunderten von Schiffen in andere Länder. Da geht's rein. Da geht's rein. Nein. Welt. Und hier ist sozusagen da. das Salzlager, ne? Genau. Da. Auf eine Tonne grobes so. Salz kommen nur 16 Kilo des begehrten Fleur de Sel der Gironde. Also hier die frische Fleur. Ah. Also hier da noch der alte Fleur von 20 und 19 noch. Und 21. Ja, Und ja, ja, das steht da drauf. Auch, das ist alles dokumentiert, das muss alles da. Und gibt es da auch das Unterschiede in den Jahrgängen dann? Vom Geschmack oder vom, vom Aussehen? Salz ist Salz. Salz. <lacht> da muss da, was, dürfen wir mal reingucken? Ja, rein okay. riechen sogar. Riechen? Riechen, also Nase runter. <lacht> ja, ja. Das Salz hat einen Geruch bei mir. Okay. Hala. Das riecht so ein bisschen fruchtig. Ja, ja. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Badezusatz. <lacht> Badesalz. Nein, 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 nein. Das ist ganz frische Fleur. Also, die habe ich gestern reingeholt. Und das ist Aber warum riecht das denn so fruchtig? Das Darf ist, ich mal probieren? Ja, ja, klar. Das ist ein, ein Plankton, der drin ist. Der, der riecht so ganz einfach. Mm. Und der gibt auch einen leicht rosa Stich. Also, der Duft, der hat mich ja. jetzt echt gerade überrascht. Das habe ja. ich so auch noch nie gerochen. Ja, da muss man ja kommen, um das zu Ja, ich glaube auch. <lacht> Bevor Nicolas vor 30 Jahren Salzbauer wurde, hat er in Heidelberg gelebt und gearbeitet. Das ist mein Saline de Pigneux, wie gesagt. 
Pinieu. Ah, Namen. Pinieu. Ja, ja, also hier ist Pinieu, das ist B, also das ist leider nicht Aha. bewirtschaftet. Okay. Ja, also Burgard da hinten. Also jede Salina hat seinen Namen. Naja, meine, meine Frau denkt, ich, ich bin öfters da als, als zu Hause und, und, äh, und ich, ich sage sogar, ich spricht mit meinen Salinen. Also Vielleicht ist es aber auch genau das, was dann das Salz hinterher ausmacht, oder? Ich denke so schon, Herzen also in meiner Meinung ist schon, äh, wenn man einen Salin gut pflegt, dann, dann äh, die gibt es zurück, ganz mhm. einfach. Jetzt habe ich überhaupt keine Gummistiefel mehr. Da brauchen wir keinen. Muss man muss sowieso barfuß drauf. Ach so. Entweder barfuß oder gar nichts. Ja, nee, dann äh, barfuß. Warum? Also das ist äh, einfach, um da, erstmal, weil es alles zerbrechlich ist. Mhm. Zweite, äh, da wo wir laufen, ist es möglich, dass Salz kommt. Also dass ja. man den drauf tut oder so. Die Schuhe weiß man nie, in was wir gelaufen sind. Ne? Ja, ja. Bei uns tut man die Füße regelmäßig waschen. Also. Das, oh, das ist aber schön. Das ist alles dafür gedacht, dass es angenehm ist. Ja, es ist wirklich ein angenehmes Gefühl. Um Salz aus Wasser zu ernten, braucht man viel Sonne, eine niedrige Luftfeuchtigkeit und Wind, der weder zu stark noch zu schwach sein darf. Nur dann bildet sich auf der Wasseroberfläche die dünne Salzschicht für das Fleur de Sel. Kannst du Wasser probieren? Probieren? Ja, Erstmal die Temperatur. Okay. Ja. Also der Boden das ist super ist warm. Wie viel Grad hat das? Keine Ahnung. Ah. Ich habe keinen Thermometer. Aber ist Badewanne definitiv. Würde man sich jetzt so reinlegen. Probier's mal. Ne? Mmh, das sich. <lacht> das Salz aus der Garonne steckt in vielen bretonischen Köstlichkeiten, vor allem auch im Süßen. Besonders das Salzkaramell, das von hier kommt, ist berühmt und wird hier in allen möglichen Formen angeboten. Caramel au beurre salé, Karamell mit Salzbutter, ist ein Geschmackswunder, das es hier überall zu kaufen gibt. Süßwarenfabrikant Raymond Audebert hat zum Ruhm dieser Süßigkeit beigetragen. Seine spezielle Bonbonart aus Salzkaramell hat eine besonders lange Form, heißt Niniche und wurde zum besten Bonbon Frankreichs gekürt. Mit seiner Frau hat er es ab 1946 in seiner Fabrik entwickelt. Im Haupthaus auf der Halbinsel Quiberon kann man sehen, wie die Süßwaren hergestellt werden. Mit Hilfe von Maschinen, aber auch immer noch mit viel Handarbeit. Viele Restaurants stellen in dieser Gegend ihr eigenes Salzkaramell her, um es für Soßen und Desserts zu verwenden. Dafür braucht man gesalzene Butter und viel Zucker. Aufkochen und karamellisieren lassen, dann mit Sahne ablöschen. Für Bonbons nimmt man immer etwas weniger Sahne, das macht die Creme entsprechend dickflüssiger. Will man eine Soße machen, sollte sie dünnflüssiger sein und immer schön umrühren, damit nichts ansetzt. Les petits et les grands. salz karamellsoße passt zu vielen Desserts. Zu einem aber besonders gut, zu Crepe mit Apfelstücken. Getoppt wird das Ganze oft noch mit einer Kugel Vanilleeis. Jetzt fahren wir nach Wann, einer Stadt von historischer Bedeutung. Ein Graf von Wann soll im 9. Jahrhundert der erste König der Bretagne gewesen sein. Die rund 170 Fachwerkhäuser in der Altstadt von Wann stammen noch aus dem Mittelalter. Als Besucher erlebt man die Hauptstadt der Region Morbihan als modern, aber auch mit vielen historischen Sehenswürdigkeiten. Überall abgedruckt wird das witzige Wahrzeichen der Stadt. Wann ist er fam? Wann und seine Frau? Doch niemand weiß wirklich, wer die beiden eigentlich waren. Durch die engen, kopfsteingepflasterten Gassen erreicht man schließlich den Markt. Er findet mittwochs und samstags mitten im Zentrum statt. Dieser, aber auch alle anderen Märkte in der Bretagne sind eine großartige Gelegenheit, authentische Produkte und regionale Spezialitäten kennenzulernen. Ganz schön Oschi. Ja. 
Wer Fisch und Fleisch sucht, wird in extra gekühlten Hallen fündig. Der Rest findet draußen statt, auch im Winter. Die Bretonen lieben es, sich die Waren erklären zu lassen und sie vor dem Kauf zu probieren. Was die leidenschaftlichen Erzeuger auf der anderen Seite der Theke meist auch gerne mitmachen. Wann hat aber auch eine andere, moderne Seite. Und die will uns die Journalistin Violaine Pondar jetzt zeigen. Unser Weg führt an prachtvollen Gebäuden und am Yachthafen vorbei und endet auf der linken Seite des Hafens, wo es eine Menge Streetart, Graffitis, zu sehen gibt. Hier in diesem Teil der Stadt, erzählt Violaine, sind die meisten Arbeiten nicht illegal aufgesprüht worden, sondern offiziell willkommen. Es gibt Führungen durch das Kunstviertel und mit etwas Glück kann man auch zusehen, wie ein neues Werk entsteht. In der Nähe am Hafen befindet sich ein Gebäude, das die Stadt der kreativen Szene überlassen hat. Der Ort hier hieß vier Jahre lang Dedal. Und jetzt heißt er Brest. Darin gibt es eine Bar, Cafés und vor allem die Möglichkeit für Künstler, ihre Ideen auszuprobieren. Hierher kommen auch viele Stadtkünstler, Urban Artists. Das war schon immer so, aber jetzt kommen auch Vertreter anderer Kunstformen hierher. Wann ist wirklich kontrastreich, sagt Violaine. Wer im Urlaub Lust auf Musik und Kunst hat, ist hier absolut richtig. Die Kultur in der südlichen Bretagne heute und damals spannend. Das ist wirklich französisches Lebensgefühl par excellence. Ich hoffe, Ihnen hat diese Reise genauso viel Spaß gemacht wie mir. Jetzt ist es leider Zeit, au revoir zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.